আমাদের বেসিক্যালি আমরা সমকামিতার ইতিহাস নিয়ে কথা বলবো কিভাবে এটা শুরু হয়েছিল পৃথিবীতে এবং সমকামিতাদেরকে জাল্লাহ তাআলা ধ্বংস করেছেন এটা নিয়ে কথা বলবো ইসলামী শরীয়ত দৃষ্টিকোণ থেকে সমকামিতার অবস্থান কোথায় ইসলাম এটাকে কিভাবে দেখে এটা নিয়ে কথা বলবো পাশ্চাত্যে এই সমকামিতা নিয়ে লোকজন যেই ক্রাইসিস ফেস করছে এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং সবশেষে কিছু সাজেশন আপনাদের সাথে শেয়ার করে আজকের লাইভটি আমরা শেষ করব ইনশাআল্লাহ তাআলা শুরুতে আমরা একটু জানার চেষ্টা করি যে সমকামিতা কি আমরা নিশ্চয়ই এই শব্দটির সাথে কম বেশি সবাই ইতিমধ্যে পরিচিত হয়েছে সমকামিতা যেটাকে ইংরেজিতে বলে হোমোসেক্সুয়ালিটি আরবিতে বলা হয় লিওয়াতা সমকামিতা হচ্ছে সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ অর্থাৎ পুরুষ সাধারণত সে নারীর প্রতি আকৃষ্ট হবে একজন নারী তিনি পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হবেন এটাই পৃথিবীর সাধারণ নিয়ম এবং প্রাকৃতিক নিয়ম আমরা জানি কিন্তু সমকাম বা এই সমকামিতা বা হোমোসেক্সুয়ালিটি হচ্ছে একজন পুরুষ নারীর প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ না করে সে আরেকজন পুরুষের প্রতি এই আকর্ষণটা এই অ্যাট্রাকশনটা সে ফিল করবে এবং একজন নারী স্বভাবতই পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কথা কিন্তু সেটা সে না হয়ে একজন নারী হয়েও নারীর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হবেন এই ব্যাপারটাকে বেসিক্যালি বলা হয় সমকামিতা এবং এই সমকামিতা সর্বপ্রথম লুত আলাইহি সালাম ওনার সময়কালে এই ঘৃণ্য পাপ কাজটি শুরু হয়েছিল আমরা লুত আলাইহি সালামের কথা কম বেশি সকলে শুনেছি আল্লাহ তালা মানব জাতির হেদায়তের জন্য যত আম্বিয়া আলাইহিমুসাল্লাম পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন তন মধ্যে থেকে লুত আলাইহি সাল্লাম অন্যতম এবং উনি ইব্রাহিম আলাইহি সাল্লামের সমসাময়িক একজন নবী শুধু এটাই না তিনি ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের আত্মীয়ও ছিলেন সম্পর্কের দিক থেকে সেদানা লুত আলাইহি সাল্লাম ছিলেন ইব্রাহিম আলাইহি সাল্লামের ভাইপো বা ভাইয়ের ছেলে তো লুত আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ তালা সাদুম গোষ্ঠীর নিকট পাঠিয়েছিলেন সাদুম কমিউনিটি যেটা বর্তমান সময়ে জর্ডানে অবস্থিত এই সাদুম গোত্রে ওই জনগোষ্ঠীর হেদায়তের জন্য আল্লাহ তালা সেদানা লুত আলাইহি সাল্লামকে তিনি প্রেরণ করেছিলেন এবং এই সাদুম গোত্রেই সর্বপ্রথম এই সমকামিতা বা সেম জেন্ডারের প্রতি সেক্সুয়াল অ্যাট্রাকশন যে আমরা শুনছি সমকামিতা বা হোমোসেক্সুয়ালিটি সর্বপ্রথম এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই বাজে স্বভাবটি সর্বপ্রথম পৃথিবীতে দেখা গিয়েছিল কিভাবে এটার উৎপত্তি হয়েছিল আমরা শুরুতে এটা শুনি তাফসির কুর্তুবি সহ অন্যান্য আরও অনেক তাফসির এসেছে যে এই আইডিয়াটা মূলত মানুষের মাথা থেকে আসেনি এটা এসেছে শয়তানের মাথা থেকে অর্থাৎ এই বাজে ঘৃণ্য স্বভাবের আইডিয়াটা এটা স্বয়ং ইবলিস হিমসেলফ এটা এই আইডিয়াটা জেনারেট করেছিল তাফসির এসছে যে যুবকের আকৃতিতে ইবলিশ শায়তান সে মানুষের আকৃতিতে এবং সুশ্রী যুবক বা বালকের আকৃতিতে সে সাদুম কমিউনিটির কাছে এসেছিল এবং তৎকালীন সময়ে জর্ডানের এই সাদুম কমিউনিটি ফলে ফসলে সবুজ শ্যামলে মায় ভরপুর ছিল কৃষিজ পণ্যের জন্য এই এলাকাটা খুব বিখ্যাত ছিল ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন খাদ্য দ্রব্য শস্য এগুলো সংগ্রহ করার জন্য সাদুম গোষ্ঠীতে আসত তো শয়তান ইবলিস সে মানুষের ছদ্মবেশে একজন সুশ্রী যুবকের ছদ্মবেশে বালকের সুন্দর ফর ধবধবে ফর্সা একটা বালকের আকৃতি নিয়ে এই গোত্রের পুরুষদের কাছে আগমন করে এবং এসে তাদের সাথে যখন কথা বলে তখন সবাই তাকে খুব মায়া করতে লাগলো আদর করতে লাগলো যে এত সুন্দর ধবধবে ফর্সা একটি শিশু বা যুবক তখন শয়তান মানুষরূপী শয়তান তাদেরকে বলল যে তোমরা যদি আমার সাথে এমন এমন অপকর্ম করো এমন এমন কাজ করো তোমাদের যৌন চাহিদা বা জৈবিক চাহিদা নিবৃত্ত করার জন্য আমার সাথে এটা তোমরা করতে পারো আমি কারো কাছে বলবো না তো তখন সাদুম কমিউনিটির ওই অধিবাসীর লোকজন এটা শুনে তারা শখ হলো অবাক হলো যে এটাও হতে পারে একজন পুরুষও কি সেক্সুয়ালি একজন পুরুষের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হতে পারে তারা অবাক হলো কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় এবং ওই যুবকের ওই ছোট্ট বালকের কোনো বর্ণে এসেছে যুবক কোনো বর্ণে এসেছে বালক তার সুশ্রী চেহারা দেখে এবং শয়তানের টেম্পটেশন প্রভোকেশনে তারা রাজি হয়ে গেল এবং রাজি হয়ে এই ছোট্ট ধবধবে শিশুটির সাথে তারা 
এই যৌন অপকর্ম করতে শুরু করে দিল তো প্রায়ই শয়তান সুশ্রী বালকের আকৃতি নিয়ে তাদের কাছে আসত এবং তারাও শয়তানের সাথে এই যুবকটির সাথে বা এই বালকটির সাথে এই অপকর্ম করতে আরম্ভ করলো করতে করতে তার এক ধরনের আনন্দ বা মজা পেতে লাগলো তো শয়তান দেখল যে যখন তারা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে এই বধ স্বভাবটি যখন তারা নিজেদের মধ্যে হ্যাবিচুয়েটেড করে নিয়েছে শয়তান এটা বুঝতে পারলো যে আমি যদি এখন আর নাও আসি এদের কাছে এই পাপ কাজ থেকে তারা আর থামবে না তারা এটা নিজেদের মধ্যে কন্টিনিউ করবে তখন শয়তান হুট করে একদিন আশা বন্ধ করে দিল আশা বন্ধ করে দেওয়ার পরে তারা তখন এতটাই এই বাজে কাজের প্রতি আসক্ত এবং অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে তারা নিজেরাই নিজেদের সাথে এই কাজগুলো করতে শুরু করলো অর্থাৎ এক পুরুষের সাথে আরেক পুরুষের যৌন কর্ম বলে আয়াদুবিল্লাহ নাহদুবিল্লাহি মিনদালিক তো তখন তারা তাদের কমিউনিটির মধ্যে সুশ্রী যুবক বা বালকদেরকে খুঁজে খুঁজে এই পাপ কাজ করতে আরম্ভ করলো এবং শুরুতেই বলেছি যে এই এলাকাটি কৃষিজ পণ্যের জন্য খুব বিখ্যাত হওয়ার কারণে বিভিন্ন জায়গা থেকে শস্য সংগ্রহ সংগ্রহের জন্য কিন্তু অনেক লোক এখানে আসত ফলে আগন্তুক যারা বণিক ব্যবসায়ী বা মুসাফির তাদের মধ্যে থেকে যদি সুন্দর সুশ্রী কোনো যুবক তারা পেত তাদেরকে তারা আক্রমণ করত এভাবে এই বধ খাসলাতটি এই বধ অভ্যেসটি লুত আলহি সালামের যে জনগোষ্ঠী তাদের মধ্যে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এবং পবিত্র কালামুল্লাহ মাজিদ আমাদেরকে কনফার্ম করেছে যে এই পৃথিবীতে লুত আলহি সালামের কৌমের আগে বা ওনার জনগোষ্ঠীর আগে এলাকাবাসীর আগে পৃথিবীতে কেউই এই পাপ কাজটির সাথে পরিচিত ছিল না এবং কেউই এই পাপ কাজটি তারা জীবনে কখনো করেনি সুরতুল আরাফের একাশি নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তালা এই বিষয়টি কনফার্ম করেছেন আল্লাহ বলছেন যে ওয়ালুতন ইদ কল আলি কৌমিহি আতা আতুন আলফা হিসাতা মা সাবা কুম বিহা মিন আহাদিম মিন আল আলামিন হেনবে আপনি স্মরণ করুন সে সময়ের আপনি স্মরণ করুন লুত আলহি সালামের কথা যিনি তার জাতিগোষ্ঠীকে ডেকে বলেছিল যে তোমরা কি অশ্লীল কাজটি করছো তার মানে কোরআন কনফার্ম করছে এই কাজটি অশ্লীল একটি কাজ তোমরা কি করে এই অশ্লীল কাজের সাথে জড়ালে এবং তোমাদের আগে পৃথিবীতে তো কেউ কখনো এই কাজটি করেনি লুত আলি সাল্লাম জাতিগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে এটা বললেন যে তোমরা এই অশ্লীল কাজের সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করলে তোমাদের আগে পৃথিবীতে কেউ এই সমকামিতায় যুক্ত হয়নি ইন্না কুমলা তা এতুন আর রিজাল আর শাহবাতাম মিন্দুন ইন্নিসা তোমরা জৈবিক চাহিদা বা যৌন চাহিদা পূরণের জন্য পুরুষরা নারীর কাছে যাবে কিন্তু সেটা না যে তোমরা পুরুষে পুরুষে এই পাপ কার্য করে তোমাদের জৈবিক চাহিদা নিবারণ করছো বল আন্তম কম ও মুসরিফন তোমরা তো আসলেই একটা অবাধ্য জাতি বা সীমা লঙ্ঘনকারী জাতি অন্য আয়াত আল্লাহ বলেছেন বল আন্তম কম উন তাজ হালুন আরেক জায়গায় বলেছেন কম উন আদুন মানে সীমা লঙ্ঘনকারী ইউ ক্রস দ্য লিমিট যে লিমিট আছে লিমিটতে তোমরা ক্রস ক্রস করে গিয়েছ অপরাধের দিক থেকে তো সুরাতুল আরাফের এই আয়াত থেকে কিন্তু আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি পৃথিবীতে লুত আলহি সালামের কমের আগে কেউ এই পাপ কাজ করেনি এবং কোরআন কনফার্ম করছে যে এটা একটা অশ্লীল কাজ এবং তারা যেটা করত সেটা হচ্ছে পুরুষে পুরুষে যৌন ক্রিয়া এই কাজটা তারা করত তো এই কাজ যখন পুরো এলাকার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল সেদিনা লুত আলহি সালাম আল্লাহর আদেশে ওনাদেরকে দাওয়াত দিলেন জাহান নামের ভয় দেখালেন আজাবের ভয় দেখালেন কিন্তু কোনো কিছুতেই এ দাওয়াত দাওয়াতে কাজ হলো না উনি ব্যর্থ হলেন ওনাদেরকে বুঝাতে ফলে এই পাপ কাজ এলাকার মধ্যে ছড়াতেই লাগলো এবং তারা একটা গ্যাংস্টারের মতো করে ফেলেছিল তারা বিভিন্ন জায়গায় সুশ্রী সুন্দর যুবক বা বালক সেখানে আছে শুনলে তারা সেখানে যে হামলা করত এবং অনেকটা অত্যাচার করে ওই যুবকের সাথে বা বালকদের সাথে তারা এই সমকামিতা চর্চা করত তো সাইদনা লুত আলহি সালাম তিনি আজাবের ভয় দেখালেন শাস্তির ভয় দেখালেন কিন্তু কোনোটাতেই কোনো কাজ হলো না ঠিক তখন আল্লাহ তালা এই সাদুম কমিউনিটিকে ধ্বংস করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন যে তারা কোনোভাবেই যখন এই পাপ কাজ থেকে নিবৃত্ত হচ্ছে না আল্লাহ তালা চাইলেন যে তাদেরকে একেবারে সমূলে ধ্বংস করে দেবেন এবং ফেরেস্তা পাঠালেন লুত আলহি সালামের কাছে যে তোমরা যাও যে সাইদনা লুত আলহি সালামকে বলো যে আমি এই জাতিটাকে যারা এই পাপ কাজের সাথে ঘৃণ্য কাজের সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করেছে তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তো ফেরেস তারা তারা আবার সুশ্রী সুন্দর যুবকের আকৃতি নিয়ে সাইদানা লুত আলহি সালামের কাছে পরিচয় গোপন করে মেহমান হয়ে ওনার বাসায় আসলেন ফেরেস তারা যখন সুন্দর সুশ্রী যুবকের আকৃতিতে লুত আলহি সালামের মেহমান হয়ে বাড়িতে আসলেন এলাকার ওই গ্যাংস্টারদের কাছে খবর পৌঁছে গেল যে লুত আলহি সালামের বাড়িতে কিছু যুবক সুন্দর যুবক মেহমান হয়ে এসেছে চলো 
তাদের সাথে আমরা এই পাপ কাজ করি তারা এসে লুত আলাই সাল্লামের বাড়িতে হানা দিল তো সাইদানা লুত আলাইহি সাল্লাম অনেক করে বোঝানোর চেষ্টা করলেন এবং এই কথাটু কথাগুলো কিন্তু আল্লাহ তালা খুব সুন্দর করে কোরআনে কোট করেছেন সুরা হুদের আটাত্তর নম্বর আয়াতে আল্লাহ এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন সেখানে লুত আলাই সাল্লাম তার জাতির এই লোকদের সাথে কথাবার্তা বলছেন বা কনভারসেশন করছেন আল্লাহ বলছেন যে লুত আলাই সাল্লাম তাদেরকে বললেন যে দেখো আমার ঘরে আমার মেয়েরা আছে এবং এই মেয়েরা তোমাদের জন্য বেশি পবিত্র তোমরা চাইলে আমার মেয়েদেরকে বিয়ে করো বিয়ে করে তোমাদের জৈবিক চাহিদা পূরণ করো কিন্তু ওলা তু ফাত্তাকুল্লাহ আল্লাহকে তোমরা ভয় করো ওলা তু হুজুনি ফি দয়ফি এই মেহমানদেরকে তোমরা অপমান করো না কেননা এই যুবকগুলো আমার বাড়িতে মেহমান হয়ে এসেছে আর মেহমানের সম্মান রক্ষা করা এটা আমার উপর কর্তব্য বা দায়িত্ব আমার মেহমানকে তোমরা অপমান করো না আলাই সামিং খুম রজুলুর রশিদ তোমাদের মধ্যে কি একজনও ভালো লোক নেই অনেকটা নিরুপায় হয়ে তিনি এই কমেন্টস করেছেন যে আলাই সামিং খুম রজুলুর রশিদ তোমাদের মধ্যে বুঝবান একজন ভালো লোকও কি নেই যারা আমার এই কথাটি শুনবে আমার ডাকে সাড়া দিবে তো লুত আলহ ইসলাম যখন অত্যন্ত পেরেশান হয়ে উঠলেন তিনি যখন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন তখন ফেরেস তারা এক পাশে লুত আলাই ইসলামকে ডেকে নিয়ে বললেন যে হে আল্লাহ নবী লুত আপনি চিন্তা করবেন না আমরা মানুষ নই আমরা ফেরেস্তা আমরা ফেরেস্তা আপনার এলাকার এই লোকেরা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না বরং এ এলাকার উপর আল্লাহ তালা আজাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই খবর আপনাকে জানানোর জন্য এসেছি তারা রাতে এসেছিলেন আর ফেরেস তারা জানালেন যে আজাব পাঠানোর সময় হচ্ছে আগামীকাল সকালে সো আর দেরি না করে আল্লাহ তালার কঠোর নির্দেশনা হচ্ছে আপনি সহ এই সাদম কমিউনিটিতে যত বিশ্বাসী লোকজন আছে তাদেরকে নিয়ে আপনি এলাকা ত্যাগ করুন খুব দ্রুত এই কাজটি আপনি করুন এই কথা যখন তিনি শুনলেন তিনি আশ্বস্ত হলেন এবং লুত আলাইহ ইসালাম ওনার এলাকার বিশ্বাসী যারা আছে বিশ্বাসী নরনারীদেরকে নিয়ে তিনি খুব দ্রুত রাতের বেলায় এলাকা ত্যাগ করলেন এবং আল্লাহ তালার ঘোষণা অনুযায়ী সকালবেলা আল্লাহ তালা এই এলাকাবাসীর উপর যারা এই সমকামিতার মতো ঘৃণ্য পাপকাস্ত্রীর সাথে জড়িত ছিল তাদেরকে আল্লাহ তালা সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং কি আজাব দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করেছেন সে কথাও কিন্তু আল্লাহ তালা পবিত্র কালামুল্লাহ মাজিদের সুরাতুল হেজেরের চুয়াত্তর নাম্বার আয়াত খুব সুন্দর করে বলেছেন ফাজা আলনা আলিয়াহা সাফিলাহা ও আমতারনা আলাইহিম হেজার আথা মিনসের জিল অর্থাৎ আমি জর্ডানের এই সাদুম এলাকাটাকে উলট পালট করে দিলাম অর্থাৎ সাদুম এলাকার উপরের মাটিকে আমি নিচে ঢুকিয়ে দিলাম নিচের মাটিকে উপরে তুলে দিলাম মানে পুরো এলাকাটাকে আমি একেবারে উলট পালট করে দিলাম আলিয়া ফাজা আলনা আলিয়াহ সাহাফিলাহা এটা ছিল তাদের শাস্তি পুরো এলাকাটাকে আল্লাহ তালা তসনস করে দিলেন ও আমতারনা আলাইহিম হেজার আতা মিনসের জিল পুরো এলাকার মাটিকে উলট পালট করে আমি এর উপরে পাথরের বৃষ্টি নাজিল করলাম আরেক আয়াতে এসেছে ও আমতার না আলহিম হেজার আথম মিন সিজিল মামদুদ মামদুদ এমন পাথর আমি নাজিল করলাম যে পাথরের মধ্যে প্রতিটা সমকামীর নাম লেখা ছিল এবং সেই পাথর এসে তাদের দেহকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে তো এইভাবে আল্লাহ তালা এই পুরো সাদুম কমিউনিটিকে এই বিশ্ব থেকে নিশ্চিন্ন করে দিয়েছেন তাদের পুরো জনগোষ্ঠীটাকে আল্লাহ তালা তাদের এই বদ অভ্যাসের কারণে পাপ কাজের কারণে তসনস করে দিয়েছেন এই হচ্ছে সমকামীদের হিস্ট্রি কিভাবে তাদের কার্যক্রম শুরু হয়েছে কিভাবে তারা ধ্বংস হয়েছে এবং গোটা বিশ্ববাসীদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ আল্লাহ তালা আজও এই জায়গাটিকে রেখে দিয়েছেন এই জায়গাটাতে আল্লাহ তালা এখন একটা হ্রদের মতো বানিয়েছেন হ্রদ যেটাকে ডেড সি বলে আপনারা প্রায় শুনে থাকবেন আরবিতে বলা হয় আল বাহারুল মাইয়িদ মৃত সাগর ডেড সি যেটা জর্ডানে অবস্থিত এটার পূর্ব দিকে হচ্ছে জর্ডান ইসরায়েল সীমান্ত এটার পশ্চিম দিকে হচ্ছে ওয়েস্ট ব্যাংক পশ্চিম তীর বিশাল এই এরিয়ার মধ্যে এটা এই লোহিত কি বলে মৃত সাগর ডেড সি আল বাহরুল মাইয়েদ এই মৃত সাগর গোটা বিশ্ববাসীদের জন্য সাক্ষী হয়ে এই অভিশপ্ত জাতিদের কি ঘটেছিল সেটার সাক্ষী বা নিশানা স্বরূপ আজও কিন্তু এই মৃত সাগর পৃথিবীতে রয়ে গিয়েছে এবং জর্ডানে সেটা অবস্থিত অনেক দর্শনার্থীরা সেখানে যান এবং সেটা ঘুরে দেখেন এটার নাম মৃত সাগর বাল বাহরুল মাইয়িদ দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই সাগরে কোনো মাছ বেঁচে থাকে না ইভেন কোনো প্রাণীও বেঁচে থাকে না কোনো মাছ কোনো সাপ কোনো ব্যাঙ এমনকি কোনো গাছ লতা পাতা শ্যাওলা পর্যন্ত জন্মায় না এত ঘন লবণের ঘনত্ব এত বেশি এবং এই জায়গাটা হচ্ছে দ্য লোয়েস্ট ল্যান্ড এরিয়া অন আর্থ পৃথিবীতে সবচেয়ে নিচু এরিয়া নিচু এরিয়া 
এবং এই মৃত সাগরের লবণের ঘনত্ব সল্ট ডেন্সিটি এত হাই সেখানে মানুষ ডুবে না সাঁতার কেটে সেখানে ভেসে থাকা লাগে না মানে সব কিছু সেখানে ফ্লোটিং অবস্থায় থাকে মানুষ হাত পা না নাড়ালেও সেই সাগরের মধ্যে মানুষ ভেসে থাকে এবং সেটার সল্টের ডেন্সিটি অ্যাটলিস্ট এইট টাইমস মোর দ্যান দ্য ওশেন ওয়াটার সাগরের যে লবণাক্ত পানি এই পানির চেয়ে কম পক্ষে আট গুণ বেশি লবণাক্ত পানি এই ডেড সির বা এই মৃত সাগরের পানির লবণাক্ত এত বেশি অর্থাৎ আপনারা যারা কক্সবাজারে গিয়েছেন বা কোনো সমুদ্র সৈকতে গিয়েছেন নিশ্চয়ই সাগরের পানি আপনাদের মুখে দেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে এবং আপনারা জানেন যে এটা কত লবণাক্ত এটা গিলে খাওয়ার অবস্থায় থাকে না এতটাই এটার এত সল্টি হয় সাগরের লবণের পানি তো ডেড সির যে পানি এই সাগরের পানি সাধারণ সাগরের লবণাক্ত পানির চেয়ে কমপক্ষে আট গুণ বেশি লবণাক্ত ফলে আপনি কল্পনা করতে পারেন যে জায়গাটা কত ভয়ঙ্কর এটা আজাবের জায়গা এটা গজবের জায়গা সলুদ আলহিসালামের কৌমের এই পাপ কাজের কারণে আল্লাহ তালা পুরো জাতিগোষ্ঠীটাকে তসনস করে দিয়েছেন একেবারে সমূলে নির্বংশ করে দিয়েছেন ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং জায়গাটাতে আল্লাহ তালা এখন ডেড সি বানিয়ে দিয়েছেন মৃত সাগর সেখানে কোনো গাছপালা জন্মায় না সেখানে কোনো মানুষ ডুবেও না সেখানকার সল ডেন্সিটি এত হাই তাহলে পবিত্র কালামুল্লাহ মাজিদের আলোকে আমরা কিভাবে সমকামিতার উৎপত্তি পৃথিবীতে হয়েছিল কোন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে হয়েছিল এবং তাদের কি ভয়ঙ্কর পরিণত হয়েছিল এটা আমরা জানতে পারলাম